కేరళలో వచ్చిన వరదలు లాంటివి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ కనీ విని ఎరగలేదు అంటున్నారు యాంకర్ సుమా పాలక్కాడ్లో వరద బాధితుల్ని పరామర్శించిన ఆమె బాధితులకి తన వంతుగా సహాయం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు మా పుట్టిన ఊరు కేరళ నేను పుట్టింది కేరళలో చదువుకున్నదంతా హైదరాబాద్ అయినా సరే ఎంతైనా పుట్టిన ఊరు మీద చాలా ఎక్కువ మమకారం ఉంటుంది అమ్మమ్మలు పిన్నులు పెద్దమ్మలు అలాగే అత్తయ్యలు అందరూ అక్కడే సెటిల్ అయ్యారు పిల్లలందరూ వేరే వేరే ఊర్లకు వెళ్ళి సెటిల్ అయినా మాకు వర్షాలు పడ్డం అనేది ప్రతి ఏటు సాధారణంగానే జరుగుతుంది అండ్ కేరళలో వర్షాలు కొంచెం ఎక్కువగా థిక్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఉరుములు మెరుపుల శబ్దాలు కూడా భయంకరంగానే వినిపిస్తాయి అవి మాకు సాధారణంగానే ఉంటాయి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కొత్తగా అనిపిస్తుంది సో అలాగే అనుకున్నాము ఏ రోజైతే ఇది జరిగిందో ఆ రోజు అక్క నాతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉందనమాట పాలక్కాడ్లో అసలు ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఇంత నల్లబడిపోయింది అసలు ఏంటో భయం వేస్తుంది అనింది వాళ్ళు ఉండేది కొల్లంగోడ్ అది నెమ్మార అనే ఊర్లో ఎక్కడైతే ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవి జరిగాయో దానికి కొంచెం దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఊరు లక్కీగా మా వాళ్ళు ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా నష్టాలు జరగలేదు కానీ వేరే చుట్టుపక్కల మాత్రం ఇప్పటి వరకు కనీ విని ఎరుగని రీతిలో డ్యామేజ్లు జరిగాయి అండ్ కంటిన్యూస్గా వర్షాలు పడడం ఆ వర్షాలతో పాటు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేయడం అనేది గగనమైపోయింది చాలా చాలామంది ఇళ్ళకి పాపం టెరస్లు కూడా లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే ఇరుక్కుపోవడం చిన్నపిల్లలతో మెడిసిన్స్ లేకుండా ఫుడ్ లేకుండా ఇలాంటివన్నీ ఫస్ట్ టైం వినడం మీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కేరళ హిస్టరీలో లేదమ్మా వెళ్ళలేదు ఎందుకు అంటే కోయంబత్తూరు నుంచి పాలక్కాడికి వెళ్ళే రూట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మధ్యలో కొంచెం డ్యామేజ్ జరిగింది కానీ లక్కీగా ఎక్కువగా పాలక్కాడికి డ్యామేజ్ జరగలేదు బట్ పాలక్కాడ్ దాటిన తర్వాత ఉండే ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ త్రిశూరు ఆలువ చెంగన్నూర్ ఆలపి కొచ్చిన్ ఇవన్నీ మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ చాలా ఎక్కువగా జరిగింది అండ్ పాలక్కాడ్ ఐ మీన్ కేరళలో మీకు స్ట్రీట్స్ రోడ్స్ అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట రోడ్లు చాలా నారోగానే ఉంటాయి అలాంటి చోట్ల ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్లు అవి జరిగితే కంప్లీట్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది ప్లేసెస్ కుదురాన్ లాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది ట్రాఫిక్లు చాలా గంటల పాటు అక్కడ నిలిపివేయడం జరిగింది చాలామందికి భోజన సదుపాయాలు లేకుండా ఇక్కట్లు పడ్డారు మేము ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఇక్కడ నుంచి ఎన్జిఓస్ ఏవైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో పాటుగా మేము యూటిలిటీ సామాన్లు ఇన్స్టెంట్గా వాళ్ళకి అందించాల్సినటువంటి వాటర్లు లేదా చిన్నపిల్లలకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇలాంటివన్నీ సప్లై చేయడం జరిగింది దానితో పాటుగానే ధన సహాయం కూడా చేసాము చేస్తూ ఉంటాము డెఫినెట్లీ కానీ మనం ఎంత చేసినా సరే దాన్ని మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయడానికి ఒక సామ్రాజ్యమే కావాలి కంప్లీట్గా మీరు ఇళ్ల పరిస్థితులు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు వాటర్ రిసీడ్ అయిపోయింది కానీ కంప్లీట్ మడ్డుతో ఇరుక్కుపోయాయి ఇళ్ళన్నీ అవన్నీ మళ్ళీ అసలు ఆ పూర్వ స్థితికి తీసుకురాగలుగుతారా అనేది కూడా డౌటే సో వాళ్ళందరూ మళ్ళీ రీలొకేట్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్